हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर वन इट्स अ लिटिल बिट लेंदी चैप्टर बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली अभी यू हैव टू गिव द टेस्ट आल्सो ऑन जुलाई एंड जुलाई एंड में टेस्ट होने वाला है तो ये चैप्टर अभी इस टेस्ट में आएगा तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ के करना है अभी इस पेज में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज दिए हैं मैंगो की वैरायटी दी है वैन यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज डोंट गेट कंफ्यूज टू सी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज सट योर सेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैंगोज बाय विच एवर टाइप ऑफ मैंगो यू लाइक एंड इन्जॉय इट नाउ ड्रॉ दीज मैंगोज ऑन कार्ड पेपर ऑफ डिफरेंट शेप्स जिस तरह से फिगर में दिया हुआ है ट्रायंगल में लंगड़ो ड्रॉ किया है वेराइटीज़ तो को मालूम होगी जो भी इसमें वेराइटी दी है फर्स्ट वन इज़ हाफुस अल्फेंजो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड वन इज़ केसर केसर तो गुजरात का ही आम है सबको पता है थर्ड वन इज़ तोतापरी देन लंगड़ो देन तशहरी देन बादाम तो अकॉर्डिंग टू देर नेम एंड देर फिगर जैसे कि अब हाफूज ट्रायंगल में ड्रॉ किया है और केसर रेक्टेंगल में ड्रॉ किया है तोता परी सर ओवल में ओवल में ड्रॉ किया है लंगड़ो जो ट्रायंगल में ड्रॉ किया है दशहरी फिर से रेक्टेंगल में ड्रॉ किया है बादाम इज इन सर्कल तो सबको इसी फिगर के हिसाब से आपको मैंगोज को ड्रॉ करना है विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबाउ गिवन वेराइटीज यू हैव यू टेस्टेड इसमें से किस टाइप की वेराइटीज आपने खाई हुई हैं मैंगो और कैड एंड इट्स फार्मर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ए मैंगो और कैड वेयर हैव यू सीन इट हैव यू सीन इट इन रियल और ऑन टी वी आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक मतलब मैंगो ट्रीज आपने देखी हुई हैं या और कैड मतलब अम्बावाड़ी में देखी हुई हैं बड़े ट्रीज बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं छोट वीक होते हैं कि स्ट्रॉन्ग होते हैं देखने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली मैंगो ट्री इज ए बिग ट्री स्ट्रॉन्ग ट्री होता है ब्रांचेस भी इसकी नीचे की स्ट्रॉन्ग होती हैं ऊपर की जहाँ पे मैंगो वेयर वेयर मैंगो इज देयर डेड ब्रांच इज लिटिल बिट वीक तो उसको तो थोड़ा हिलाने से मैंगो गिर जाता है तो वो ब्रांचेस वीक होती हैं डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन ए ट्री आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन ए टॉल ट्री आप पेड़ पे चढ़े हैं मैंगो के या आपको पेड़ पे चढ़ने पे डर लगता है क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर ए ह्यूज मैंगो ट्री अपनी आंखें बंद करिए और एज्यूम करिए इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े से मैंगो ट्री के नीचे खड़े हैं जैसा इस पिक्चर में दिया हुआ है कैन यू थिंक हाउ टॉल ए मैंगो ट्री कैन बी और इमेजिन करिए कि एक मैंगो ट्री कितना बड़ा हो सकता है उसके नीचे मैंगो ऐसे लटक रहे हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है आँख बंद करके ऐसे इमेजिन करना है इमेजिन दैट यू हैव कम टू ए मैंगो और कैड विथ ए फार्मर द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग द स्प्लिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज अभी इमेजिन करना है कि आप अम्बावाड़ी में एक किसान फार्मर के साथ अम्बावाड़ी में गए हैं उसकी लीव्स ट्री ट्रीज की लीव हिल रही हैं हवा के साथ हिल रही हैं उसकी आवाज आ रही है उसमें मैंगो लटके हुए हैं दिस फिगर में आपको जैसे दिख रहा है ए कोइंग साउंड इज हर्ड फ्रॉम अप द मैंगो ट्री कुकू भी बैठी हुई है उसका आवाज भी आ रहा है द मैंगोज ऑन ट्रीज आर ब्रांचेस स्विंग कर रहे हैं झूल रहे हैं इधर से उधर मैंगोज ट्रीज की ब्रांचेस पे झूल रहे हैं द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग सभी फार्मर सुबह बहुत जल्दी जब सूरज भी नहीं हुआ होता है अंधेरा रहता है काम चालू कर देते हैं अम्बावाड़ी में सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड ऑन बुलक कार्ड्स कुछ किसान बुलक कार्ड्स में जाते हैं फील्ड में द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस ए डिफिकल्ट टाइम वेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग जब बहुत जोर जोर से हवा चलती है तो सारे आम नीचे गिर जाते हैं तो नीचे गिर के खराब हो जाते हैं तो इस टाइम में फार्मर को जल्दी जल्दी आमों को निकालना होता है तो उस वो दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट टाइम वी के नॉट गो फार इन ए बुलक कार्ड और हवा की वजह से बुलक कार्ड भी बहुत दूर तक नहीं जा पाती है 
A bullock cart can cover the distance of only four kilometers in an hour. Bullock cart जो है तो ट्रक या कार के जैसे बहुत दूर तक नहीं जा सकती है क्योंकि उसमें बुलक्स लगे होते हैं बुलक्स थक जाते हैं तो रुक जाती है तो मैक्सिमम इट कैन ट्रैवल अप टू फोर किलोमीटर्स इन एन आवर एक घंटे में चार किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर्स टेन किलोमीटर वन आवर में फोर किलोमीटर जाती है तो टेन किलोमीटर में कितनी जाएगी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर मीन्स वॉट फोर किलोमीटर इन वन आवर दैन टेन किलोमीटर इन हाउ मच आवर्स दैट इज वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टेन दैट इज टेन बाय फोर टेन बाय फोर को हम कैलकुलेट करेंगे अगर तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आप इस तरह से पहले भी मैंने सॉल्व करवाया है जैसे फोर है तो फोर का डबल कर देंगे तो एट तो एट किलोमीटर इन टू आवर्स एंड फाइव टेन में से एट टू एट माइनस करेंगे तो बच्चे कितने टू टू किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स कितना फोर किलोमीटर्स इन वन आवर एंड टू किलोमीटर्स इन हाफ आवर सो फॉर टेन किलोमीटर्स इट विल टेक टू एंड अ हाफ आवर टू एंड अ हाफ आवर दिस आई आई सॉल्व इट एंड गिव यू द सोल्यूशन ऑल्सो गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट आप अपने आप को देखिए कि आप कितने टाइम में डिस, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आप अपनी कॉलोनी में चलिए या अपने घर में चल के देखिए कि कित एक घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं वी कैन फील द विंड एंड आल्सो द सन मूविंग विथ अस ड्यूरिंग ए जर्नी इफ़ वी फॉरगेट द डायरेक्शन वी कैन फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ द सन राइट हम विंड की डायरेक्शन और सन की डायरेक्शन से जब जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा में हैं तो उनकी डायरेक्शन से हमें दिन का पता है दिन का काउंटिंग कर सकते हैं कि सुबह है या शाम है या दोपहर हो रही है पुराने ज़माने में ऐसे ही लोग असेस करते थे बिकॉज दे डोंट हैव वॉचेस दिस कंसेप्ट वी हैड स्टडीड इन अर्लियर ऑल्सो दैन नेक्स्ट इज फाइंड आउट लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इट्स राइज सन की डायरेक्शन को देख के आप दिन का पता कर सकते हैं जैसे सन तो ईस्ट से उगता है तो ईस्ट अगर सन ईस्ट में है तो मॉर्निंग है अगर सन ऊपर आ गया तो आफ्टरनून है अगर वे सन वेस्ट में है तो शाम हो रही है स्टैंड वेवर यू आर विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड योर ईस्ट अब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन तो आपको क्लियर होगी अभी तक तो जहाँ से सन उग रहा है वो वेस्ट में जो चीज़ें हैं देखिए इन दिस वे यू कैन असेस द डायरेक्शंस डायरेक्शंस कौन सी होती हैं जिस साइड सन आता है वो ईस्ट उसके अपोजिट साइड वेस्ट और उसका आपके सामने वाली नॉर्थ पीछे वाली साउथ इन दिस वे ऑल द डायरेक्शंस यू कैन अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट फर्दर वाओ सो मैनी मैंगोज फार्मर सिलेक्ट ए ग्राफ्ट फ्राम ए मैंगो ट्री which gives more mangoes and saw the plant and grow it in their own farms a farmer has to wait for many years to grow a big mango tree and to get mangoes on that tree yahan pe mango ka dher dikhaya hua hai farmer ko pehle ped lagana hota hai fir uske upar mango lagte hain fir uske baad usko kuch bech kar wo usko paise milte hain observe different types of vehicles the mangoes which are ready for sale are carried to apmc agricultural production market committee और मार्केट यार्ड और बाजार इन डिफरेंट वेज अलग अलग गाड़ियों में भरकर इसको मार्केट में लेके जाया जाता है टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी मार्केट में भेजते हैं नहीं ताकि वो बेच दें और लोग उसको खा सकें अदरवाइज वो खराब हो जाते हैं बिग और स्मॉल वहीकल्स यूज ट्रैक्टर मूव एट द स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर अभी यहाँ पे पिक्चर में ट्रैक्टर दिया हुआ है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ट्रैवल कर सकता है मींस वन आवर में 20 किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस कैन ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन थ्री आवर्स सेम स्पीड से मतलब 20 किलोमीटर एक घंटे में तो दो घंटे में 40 किलोमीटर तीन घंटे में 60 किलोमीटर 20 20 ऐड हो जाएगा तो थ्री आवर्स में कितना हो गया सिक्सटी किलोमीटर 
how much time it will take to cover the distance of 85 kilometers 85 kilometers travel karne ke liye kitna time lagega so 3 hours mein aa gaya 60 kilometer to 80 kilometer will 4 hours mein 80 kilometer bacha 5 kilometer to 4 फोर हाफ आवर में टेन किलोमीटर वन फोर्थ आवर में फाइव किलोमीटर तो टोटल एट्टी किलोमीटर इज इन फोर आवर फोर वन बाय फोर्थ में इट विल ट्रेवल एटी फाइव किलोमीटर दिस आई विल गिव सॉल्यूशन इन नोट्स ऑल्सो यू यू फ्रॉम देयर ऑल इन अर्लियर फिश टेल ऑल्सो हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है ड्रॉ द स्केचेज फॉलोइंग व्हीकल्स अब ये जो भी व्हीकल दिए हैं इनके आप स्केच ड्रॉ करिए एक वन वन इज बुलक कार्ड देन टेम्पो देन ऑटो ड्राइवर और देन इट इज ए ट्रैक्टर नाउ इट इज द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर वेरी हैप्पी बिकॉज दिस कोपेशन इज डेवलप्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आवर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री एंड ऑल्सो टू द फॉरन कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन ह्यूज क्वान्टिटी इज कैरीड आउट बाई ट्रक्स एंड बाय एयरप्लेन्स it is a matter of concern for our environment and health that the use of fertilizers and pesticides have increased in mango orchard due to this land, the land quality is deteriorated and it is becoming infertile dangerous chemicals are used to ripen the mangoes quickly which harm our health aajkal mango ke producers jo hain wo bahut khush rehte hain kyunki ye acha acha occupation hai means acha se बिजनेस चलता है अच्छे पैसे मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बाहर भी मैंगोज एक्सपोर्ट रहते हैं हमारे यहाँ जो हापुस एल्फेंजो केसर ये जो अच्छी वैरायटी के मैंगो हैं वो फॉरेन में भी एक्सपोर्ट होते हैं फर्टिलाइजर पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि फर्टिलाइजर्स यूज करके ज्यादा अच्छी वेराइटी लेने के लिए फार्मर्स आजकल मैंगोज में केमिकल्स डालते हैं दैट इज और कच्चे मैंगो को जल्दी पकाने के लिए भी दे यूज केमिकल्स डेंजरस केमिकल्स सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एट प्रेजेंट मेनी फार्मर्स ग्रो मैंगोज बाय ऑर्गेनिक मेथड विदाउट यूजिंग केमिकल्स एंड कीप अवर हेल्थ एज वेल एज देयर लैंड गुड आजकल बहुत सारे केमिकल्स यूज नहीं करते हैं दे आर मेकिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सो दैट इज गुड फॉर अवर हेल्थ एज वेल एज उसमें लैंड भी खराब नहीं होती है सम पीपल बाय रॉ मैंगोज गेट देम रेपन एट देर ओन होम यूजिंग ड्राई ग्रास जूट सैक्स अनियन पेपर और ग्रीन एंड इंजॉय देम कुछ लोग कच्चे मैंगो खरीद लेते हैं और उनको घर में ही पकाते हैं नहीं तो बाजार में जो ज़्यादातर मैंगोज दवाई से पका कर मिलते हैं तो दिस इज द दिस इज द गिवन अबाउट मैंगोज हाउ मैंगोज आर आर वेरी बाय इट इज कॉल्ड ए नेशनल फूड ऑफ अवर कंट्री उस सब के लिए ये सारे रीजन्स हैं ओके दिस मच इज टूडे नेक्स्ट क्लास वी कंप्लीट दिस लेसन यू गो थ्रू दिस लेसन एंड आस्क मी इफ एनी यू हैव एनी डाउट थैंक यू